আপনাদের যদি এই অ্যাপেলটা আমার খুব বাজে লাগতে যে খালি 100 ঈদের খালি 100 ঈদের শপিং আমি ওদিনকে পছন্দ করে মাথায় সাইফনা বাবাকে বললাম সাইফনা বলে এখনি তুই সেকেন্ডও দেরি করিও না থাকলে থাকলো না থাকলে না বাট হইলে খুব ভালো মনসারেলা চিজ লাগবে আমার তো সকালে নাস্তা মাইনে মন চাচ্ছে না তখন তো জেন্ডার টাইম বাঁচানো টাইম ছেলে পড়াশোনা করতে করতে দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি তার লেখাতে আর মনোযোগ নাই পড়াতে মনোযোগ নাই আমাকে বলতেছে তার রেসিপি যদি না বানাই তাহলে সে মনোযোগ দিতে পারছে না আপনাদের বাসায় যদি আপেল আপেল থাকে তাহলে এই কাজ করতে পারে আসেন যে আপেল আপনাদের বাসায় থাকুক আমি নিচ্ছে গ্রিন আপেল আমাদের বাসায় গ্রিন আপেল আছে কিন্তু রেড আপেল নিলে বেশি ভালো এখানে একটা চোখ বানাইতে হবে দুইটা চোখ তারপরে এখানে এই দেখেন হ্যাঁ গোল গোল চোখ এই যে কেমন দেখো চোখ বানাচ্ছে আমার আম্মু চোখ হইলো তুমি এখন আমার কিন্তু বেশি ডিস্টার্ব করা যাবে না আমি কিন্তু এখন কাজ আছে আমার তোমাকে নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না তারপরে এই জায়গায় যে আপনাদের চোখ যা আছে এই চোখটা কিন্তু আমাদের এমন কিন্তু এই চোখটা হবে এমন কিন্তু আমাদের মতো চোখ এর নাই প্রথমে আরেকটা চোখ এখানে লাগবে এখানে এখানে কি করবে আমাকে বলো আরে ভাই এটা তো খোপন খোপন করতে করতে সারা দিন যাবে তোমার তিন দিন থেকে এই জিনিস করতে আমার কালা কালা মারতেছে দাঁড়াও আর তারপরে এই দুই চোখ খুললাম তারপরে এমন ধরবে খালি এর এই যে এমন এমন কাটো কাটো স্লাইস দাও একটা আরে ভাই এটা তো হলো না এ লেখতে দাও হ্যাঁ এ লেখলা এটা ভুলতে না তো এটা এটা তো ছোট হয়ে হবে কোন ছোট এটা আপনাদের যদি এই অ্যাপেলটা আমার খুব বাজে লাগতে যে এই অ্যাপেলটা এমন হয়েছে কারণ আমি ভিডিওতে এটা দেখি নাই ভিডিওতে বলেছি দুই অ্যাপেল দিয়ে কিন্তু আপনার তারপরে এই চোখের এই যে এইখানে আছে এটা লাগাই দিব তারপরে যে এখানে একটা চোখ আছে এখানে আরেকটা লাগাই দিব চোখ হয়ে গেল আপেলের চোখ চোখি এই আপেলটা খুব স্বাদ বেশি তাই না জীবনে কোন সময় এক পিস সে আপেল খায় না একটা তো দূরের কথা আমি দেখতেছি সে চোখ আঙ্গুর দিয়ে লাগানোর পরে আপেলটা খাচ্ছে মানে বকা তো দিছি দিছি তারপরে দেখি আগ্রহ নিয়েই খাচ্ছে আজকের সাহাদিতে প্রিয় ডেট বেবি কমলা এই অরেঞ্জগুলা আপনাদের এত ছিলতে মজা 
মানে খোসাটা খুব পাতলা আমলাগুলো টেস্ট আছে মিষ্টি আমরা একটা কমেন্ট করি সকাল 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 জুবজুম না আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা একটা লম্বা পুস্তি চাচা ফিফোর 2018 সালের শেষের দিকে প্রথম আপনাদের শুনি শুনি বললাম কারণ আমার শাশুড়ি তার আইডি থেকে দেখছিল আমি অন্য রুমে শুনছিলাম তারপর আর দেখা হয়নি 2019 এর শেষের দিকে আমার টুইন প্রেগন্যান্সিতে আপু রান্না দেখা শুরু করলাম তাও আমার দেখা দেখিতে তারপর একদিন বেগুন টক যেটা ওটা রান্না করেও খেলাম এরপর মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলে দেখতাম কারণ বেবি সামনে বেশ কষ্ট হয়ে যেত তারপর একদম 21 সালে নিয়মিত হয় আপনাদের পেজ এভাবে আমার ঢাকায় এসে একা সংসার শুরু সাথে আপনাদের ভিডিও দেখতে থেকে টুকি টাকি দেখি এভাবে চললো মেয়েরা বড় হতে লাগলো আমি ভিডিও দেখার সময় ওর পাশে এসে দেখতো পরে আপুকে দেখে বলতো পাখিরা কই আন্টি বেবি কই আপুকে দেখে একা হাতে কাজ করার সময় পাই এত কাজ কিভাবে পারেন মাশাআল্লাহ সেটা ভাবি আর আপনাদের সবচেয়ে পজিটিভ দিক হলো সবাই মিলেমিশে থাকা সবার কথা মাথায় রাখা আপনারা মাশাআল্লাহ কত মিলেমিশে থাকেন আর ভাইয়া কথা বলবো সেটা হলো ওনার ভিতরে একজন সচ্চ মানুষ দেখি ওনার কথায় ভীষণ রকম পজিটিভ একটা ভাইব আছে সবচেয়ে বড় বিষয় আপনাদের আপনারা দারুণ সাধারণ জীবন যাপন করেন কোন লোক দেখানোর একামি নেই যার কারণে মনে হয় একদম পরিবারে কেউ হয়তো আমাদের জীবনের গল্পে প্রতিটি পৃষ্ঠা দিন লিপি আকারে পড়ছে আপনাদের জীবন বোধ আমাকে ভীষণ ভাবে টানে আগে অনেক চাকাঙ্কা পোষণ করে জীবনকে ভাবতাম বাট এখন শুধু মনে হয় আপনাদের মতো সরল একটা বোধ ধারণ করে জীবনটা যেন কাটানোর তৌফিক আল্লাহ দেন আর ভাইয়া ভিতরে সরল সচ্চ বোধ আপুর মাঝে এখন প্রভাবিত হতে থাকে ভালো লাগে সেখানের জন্য দোয়া নিচে আমার টুইন शाशुड़ा মানে যাকে যেই আমার সাথে কথা বলে না আগে শাশুড়ি দেখতো তারপর থেকে দেখা শুরু এটা আমি অনেক কমেন্ট মানে অনেকে কাছেও পাইছি কমেন্টেও পাইছি কালকে থেকে সাইফানের কি শুরু ক্লাস টেস্ট আমার কালকে মনে ছিল যে আমার ক্লাস টেস্ট মনে ছিল না হঠাৎ করে আমরা গত কালকে জানতে পারি যে ক্লাস টেস্ট আজকে ছেলে আমার সাথে লিফটে ওঠে নাই ছেলে একা একা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে আমাকে ছাড়া চলে আসছে সিঁড়ি দিয়ে উঠে লিফটে তিনজন লোক উঠছে তখন আমি ওকে বললাম কি তাহলে তুমি যাও ওদের সাথে আমি পরে আসি ও তা আসবে না ও সিঁড়ি দিয়ে আসা শুরু করে দিল আর আমাকে থুয়ে আসতে চিন্তা করো মাকে থুয়ে আসতে তোমার আগেই আসছে তো তা আসো কিন্তু মাকে কি থুয়ে ফেলা আসে উচিত বিপদে বলে তাহলে তো আমার ছেলে মাকে ফেলা দিয়ে আসবে मैंने সব জমা ছিল ঘরে এগুলো তো এগুলো সব ঘরে বানাইতে দিলে একটু উপকার হবে কোথায় আমার ইতে বাইরে যাওয়া লাগি মানে ইতে জামা তো এখনো হয়নি কিন্তু এগুলো হইলে বাসায় পড়া জামা তারপরে নরমাল ব্যবহারের জামাগুলো অনেক আগাবে এইজন্য আগে এগুলো বানাইতে দিয়ে আসি এইজন্য ক্যামেরা অন করি নাই আলমারির কোথায় কি ছিল হাতা হাতি নারা নারী বের করা করি এখন যাই দিয়ে আসি খুঁজে খুঁজে বের করাও কঠিন অনেক দিন জামা কাপড় বানাইতে যাইনি ওই যে মালয়েশিয়াতে রেডিমেড কিনছিলাম যাওয়ার সময় सकाल घूरते घूरते अवस्था शेष टेलार्स एर क्या आज के ना दी एम हो रमजान मास दी टेलार्स ए सब जमा कपड़ बनाना टेलार्स तो थे व्यस्त আর আগেও করতে পারিনি মালয়েশিয়া থেকে আসার পরে শরীরটা অত ভালো ছিল না আব্বুর চিকিৎসা দুই চোখের হইলো এই জন্য বাইরেটারও যাওয়া হয়নি অতটা আর সাইফানের তো পরীক্ষা আছেই সাইফানের আজকে একটা রেজাল্ট দিছে সাইফান বাংলাতে একটু খারাপ করছে তাছাড়া সব কিছুতে মোটামুটি মাশাল্লাহ ভালো হয়েছে বাংলাতে একটু খারাপ দেখলাম হাফ মার্ক কম পাইছে তো কোনো সমস্যা নেই তুমি যে রোজা থাকতেছো এই জন্য তো প্যান্ট ঢিলা হয়ে যাচ্ছে আমার ছেলের প্যান্ট ঢিলা হয়ে যাচ্ছে দেখি রমজান মাসে আমার ছেলে খাওয়া দাওয়া কম করে জোহরের নামাজ পড়ে আসলাম আমাদের অনেক দর্শকরা প্রশ্ন করে যে এটা কোন বই থেকে আমরা পড়ছি এটা হচ্ছে কোরআন মাজিদের সহজ অর্থানুবাদ আমরা সূরা আল বাকারার রুকু এগারোর সাতাশি নাম্বার আয়াত থেকে শুরু করছি বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম এবং নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে ক্রমান্বয়ে রসুলদেরকে 
প্রেরণ করেছি মারিয়াম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা যোগে জিব্রাইলের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করেছি অতপর যখনই কোন রসুল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনোপুত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছো এবং কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করেছো এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছো তারা দাবি করেছিল যে আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত বরং কুফুরি করার আগে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাদ করেছেন অতএব তাদের অল্প সংখ্যাই ইমান আনে তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক কিতাব যখন আল্লাহর নিকট থেকে আসলো যদিও পূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত আর সেটাকে তারা চিনতেও পারলো তবুও যখন তা তাদের নিকট আসলো তখন তারা তা অবিশ্বাস করলো সুতরাং অবিশ্বাসকারীদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাদ তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে তা এই যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন জিদের বসে তারা তা প্রত্যাখ্যান করত শুধু এই জন্যই যে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ পাত্র হলো এবং কাফিরদের জন্যই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে আর যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ইমান আনো তারা বলে আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি অথচ পরবর্তী কিতাবকে কুরআনকে তারা প্রত্যাখ্যান করে যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক বলো যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে তবে কেন তোমরা পূর্বে নারীদেরকে হত্যা করেছিলে এবং নিশ্চয়ই মুসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সহ এসেছে তারপরেও তোমরা জালিম সেজে গো বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিলে স্মরণ করো যখন তোমাদের শপথ নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের ঊর্ধ্বে তুলেছিলাম এবং বলেছিলাম যা দিলাম তা দৃঢ় রূপে ধারণ করে এবং শ্রবণ করো তারা বলেছিল আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম কুফুরির কারণে তাদের অন্তরে গো বৎস প্রীতি শিকড় গেড়ে বসেছিল বলো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যার নির্দেশ দেয় তা কতই না নিকৃষ্ট বলো যদি আল্লাহ নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ছাড়া কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই হয় তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো কিন্তু তাদের কৃতিকর্মের জন্য তারা কখনো তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে খুবই অবহিত অবশ্যই তুমি তাদেরকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সকল মানুষ এমনকি মুশ্রিক অপেক্ষাও অধিক লোভী দেখতে পাবে তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেওয়া হতো কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি হতে রেহাই দিতে পারবে না তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা এই ছিল সুরা আল বাকার প্রথম পাড়ার নাইনটি সিক্স নাম্বার আয়াত ইনশাল্লাহ নাইনটি সেভেন থেকে কন্টিনিউ করা হবে থ্রি পিস আলাকে দেখে ফেলেন আপনারা থ্রি পিস নতুন ব্যবসায়ী ঈদের একশো चेस्टा कर এবারও চেষ্টা করছি আল্লাহ আমাদের সহায় হয়েছে যে কয়টা থ্রি পিসই পাইছি এক কালারই পাইছি এই এটাই হচ্ছে আমাদের বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট প্রতি বছর এটা একটা চ্যালেঞ্জের মতন হয়ে যায় আমাদের জন্য আপনাদের কাদের কী অবস্থা শপিংয়ের শুরু করছেন কিনা সেটা কমেন্টে জানাবেন এই হলো আমাদের প্রথম কেনাকাটা আর এর আগে যে পাঞ্জাবি দেখছেন আপনারা আমরা যে গিফট পেয়েছিলাম সেই পাঞ্জাবি কিন্তু আমাদের ঈদের না ঈদের পাঞ্জাবি না সেটা হচ্ছে আমাদেরকে একটা আপু সাইফানের আম্মু অনেক দিন আগে ওনার কাছে অর্ডার করছিল গল্প তো বলাই আছে সে আমাদেরকে গিফট করেছিল সবাই ভাবতেছে যে ওইটাই আমাদের ঈদের পাঞ্জাবি তা না ঈদের পাঞ্জাবি এখনও কেনা হয়নি সাইফানের কালকে থেকে ক্লাস টেস্ট শুরু তো ওর ক্লাস টেস্ট শেষ হইলে আমার ইচ্ছা আছে যে পাঞ্জাবিটা ইনশাল্লাহ সেরে ফেলবো এক দু দিনের মধ্যে সাইফানের ক্লাস টেস্ট না হইলে আমার ইচ্ছা ছিল আজকেই আমি যাবো বাট সবসময় আসলে প্ল্যান করে অনেক সময় অনেক কিছু হয় না এগুলো আমি আমার চয়েসে অর্ডার করছিলাম কালারটা দেখেন আপনাদের কেমন লাগতেছে পরিবারের সবার জন্য করতে পারি আল্লাহ সবসময় আমাদের সাহায্য করে পাঞ্জাবিটা কমপ্লিট হইলে তাহলে মনের মধ্যে একদম পাঞ্জাবিটা যদি এই কালার হয় না বেশি ভালো হবে এটার সাথে যে কোনো পাঞ্জাবি বানাবে এখন যেটা ভাগ্যে আছে 
আপনাদের কেমন লাগলো উপর থেকে কালারটা জানেন এক কালারের কোনো কিছু নিতে গেলে না মানে সবার সাথে ম্যাচিং হওয়া করা খুবই মানে কঠিন এটা ওটা হাত থাকে না আল্লাহ কপালে যেটা লিখে রাখে দেখলাম এছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যায় না এতগুলো কেউ দিতে পারে না সাধারণত পারে না আমি ওই দিনকে পছন্দ করার মাঠে সাইফনা বাবাকে বললাম সাইফনা বললো এখনই তুই সেকেন্ডও দেরি করিও না তাড়াতাড়ি এটাই দিয়ে তাহলে আর হইতো না তো এগুলো হয় না তো সহজে হয় না কেন তবে পাঞ্জাবি আমাদের অ্যাশ না হলে এটা নিলে বেশি ভালো হবে অ্যাশ না হলে এই যে কালারটা আরে নিলেই হবে পাঞ্জাবি সেটা একটা নিয়ে যায় আর আমরা তো কপালে কি আছে আমরা জানি আল্লাহ জানে মিলাই দেয় এটাই দরকার আজকে ছেলে ফাকি মারতেছে স্কুল থেকে আসার পরে সে এই গোড়া দুধ মুদ এই সব খাচ্ছে কিন্তু আসল খাবার কিছুই খাচ্ছে না देखे तर खाते मन चाय जालानो तो कमाय कषाय झोल दिल সাইফানের পাপার মনে হয় সজনা খাইতে মন চাইছিল কালকে আনছে আর কালকে তো রান্না করি নাই ভাত টাত খাওয়া কম হয় তো আমার মাছ রান্না আছে ওর জন্য করলাম সজনা এর আগের বার রাশিয়ান একটা সালাদ বানাইছিলাম কাবলি ছোলা সিদ্ধ লাগবে আমি ভিজে রাখছিলাম ডিপ ফ্রিজে মানে উঠাই রাখছিলাম আজকে একটু দেখি যদি করতে পারি একটু অল্প করে সিদ্ধ করে নেই রাশিয়ান সালাদ বানাইতে ছোলার সাথে আলু লাগে এই জন্য কাবলি ছোলার সাথে দুইটা আলু সিদ্ধ দিলাম শেষ আমার সস্তার তরকারি রান্না ডাবগুলো আসছে নিয়ে হলো বালতির মধ্যে ভিজাবো তখন তুমি ভুলেই গেছি গরম পড়ছে একটু ডাবের পানিটা ঠান্ডা হবে বালতির মধ্যে ভিজাইলে এই যে ছেলের মুড়ি খাওয়া দেখেন পালাইছে রুচি নাই কিছু খাইতে চাচ্ছে না আসো ওহো এখানে তিনটে ডাব আসবেই না কথায় দুটাই ভিজুক ডাব ভিজাই রাখলে ইফতারের আগে কাটলে ঠান্ডা ঠান্ডা হবে গরম পড়ছে অনেক গরম আজকে আমি বাহিরে বেশ কয়েকবার গেছি না আমার একটু গলাটা শুকনা শুকনা লাগতেছে আমি কয়েকদিন রোদে টেরই পাইনি বাইরে রোদ দেখলে ভয় লাগে আমার বারান্দায় কাপড় নাড়তে গেছি তাও মনে হয় মাথাটা চক্কর দিচ্ছে মাঝে মাঝে আবার এমন হয় হঠাৎ রোদে টাকাইতে পারি না রোদ দেখলে কষ্ট হয় শুরু হয় কাবলি ছোলা এত সুন্দর বড় বড় হয়েছে সিদ্ধ হয়ে ফুলে ফুলে কাবলি ছোলা ভালো খেলে খুব ভালো লাগে আম্মু এখন পেঁয়াজ কাটতেছে পেঁয়াজ মরিচ ধনিয়া পাতা সব কাটবো হ্যাঁ রাশিয়ান সালাদ রাশিয়ান না খালে হ্যাঁ রাশিয়ানটা খায় আজকে খাবে হলো সাইফানুর রহমান এই যে রাশিয়ান কিন্তু সাইফানুর আমার রাশিয়ান না সব রেডি করে রাখতেছে কয়েকদিন পর যাচ্ছেন নামাজে স্যার হ্যাঁ তো অনেক দিন পর যাচ্ছি তিন দিন পর खुबी সুন্দর গ্যাস আছে फरज ना থাকলে থাকলে না থাকলে না বাট হইলে খুব ভালো মঞ্চারেলা চিজ লাগবে আর আপনার লাগবে যে কোনো সস বা আপনার কাছে যদি মিনসড মিট থাকে মানে কিমা থাকে কিমা দিতে পারেন তোমার কাছে কিমা আছে না কিমা নাই কিমা রান্না নাই আর লাগবে হচ্ছে ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ পেঁয়াজ
फ्रोजन पराटा को तेल देर प्रयोजन नहीं कारण तेल दे थे देखें चेपे चेपे भेजे नीबें एन परोटा के डिमेर साथ बसा दीते हैं और दिए दीब हल चीज सीरा चा सस झटपट रेसिपी से जो मन चाहे खेते बाच्चा के खाते इफतारे खेते सहरीते खेते सीम्पल एंड गर्जिय डिम दी दुटा डिम दी नहीं राशिया फाशिया बद निजे बनाब कबली छोटे कबली छोटे खुब कष्ट रान्ना टक दई मधु नाशपाती दी एक लवण चाट मसला तो फ्रिजे रखते हैं जो तो ठंडा ठंडा टेस्ट हो धरो ये टेबिले नहीं जाओ बेल एक बारी मारी बेलगुली खूब भलो एन मैं बेलर सीजन सैफान स्कूल सामने एत सूंदर सूंदर बेल था आज के देखी एक भैन नहीं आगे आना खेले मजा बस मजा अनेक मजा खुब द्रुत बनाना सम्भव पाँच मिनट कम एक डिम भाज सकाल <laughs> 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 
মালয়েশিয়ান একটা হারিবো চকলেট ছিল সবজির এটা হলো সাইফান আমরা তো রোজা থাকি সাইফান প্রত্যেক দিন জিদ ধরে তাই আছে কথা দিছি জমে গেছে এখন রোজা থাকে ইত্যাদির পরে সাড়ে সাতটা বাজে ওকে একটু পড়তে বাসেছি কালকে ওর সিটি পরীক্ষা ইংলিশ আর হলো ম্যাথ এর থেকে আগে ভারী বড় বেশি ভালো ছিল আলহামদুল্লাহ আপনার আপনারা কেমন আছেন আমি আপনাদের ভিডিও দিয়ে রেগুলার সাল থেকে দেখি কখনো কমেন্ট করা হয় নাই আর আমার মেয়ে বয়স ছয় বছর সাইফান হ্যাঁ আমার মেয়ে সাইফান বাবা রোজা রাখা দেখে আমার মেয়েও নয় রমজানে রোজা রেখেছে মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ আমার মেয়ে ক্লাস নার্সারিতে পড়ে সাইফান বাবাকে বলবেন নামটা একটু বলতে আমি না বিবি নুসরাত হাই নুসরাত বলে দাও হাই নুসরাত আপনাদের প্যাচ পরোটা দেখে আমিও বানিয়ে ফেললাম শিশির ভাইয়ের পরোটার প্যাচ দেওয়ার আইডিয়াটা জোস থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি একটা ইউটিউব ভিডিও দেখে ইনস্ট্যান্টলি পেয়ে গেছিলাম আসলে আইডিয়াটা অনেক ইউনিক আর সুন্দর আপুর পরোটা সুন্দর হয়েছে সোনিয়া আলি কামি আপু আমি আপনার রেসিপি দেখে খাপসা বানাইছি ও অনেক দিন পর খাপসার একটা পোস্ট পাইলাম সুন্দর প্লেট সাজাইছে থ্যাংক ইউ সো মাছ শেয়ার করার জন্য আজকে লাস্ট পোস্ট সোনিয়া ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম আহু ভাইয়া কেমন আছেন সাইফান বাবাকে অনেক আদর আজকে আমাদের ইফতার শেয়ার করলাম ভাইয়া পু আপনারা আমাদের পুরো পরিবারের প্রিয় একটা ফ্যামিলি দোয়া রইল আপনাদের জন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন অনেক অনেক দোয়া রইল আপু ইফতারে দেখতেছি পুরি না লুচি মনে হচ্ছে পুরি আর অনেক ফল এখানে কি লাগছে আপু মনে পোলাও পোলাও আমার খুব তেহারি আর পোলাও হইতে পারে কি আছে ভিতরে জানি না বাট সিঙ্গারা আছে বলিয়া না আমাদের জন্য বাড়ি দিয়ে না আমরা গল্প করি কেটিং করব সুন্দর ইফতার ভালো লাগলো সনি আপু শেয়ার করার জন্য আর বিদায়ের আগে একটা কথা বলতে চাই ইউ আর মাই হিরো ইউ আর মাই সুপারস্টার অনেকেই গ্রুপ এখন পোস্ট করতেছেন আমারও বলি সবগুলো পোস্ট নেওয়া আমাদের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট প্রতিদিন যতটুকু সম্ভব ততটুকু নেওয়ার চেষ্টা করব আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ হাফেজ এখন বিদায় দিয়ে দাও সবাই ভালো বসুন তোমরা কোন জীবনে অবসর করে আজও যতটা করবে আজও বসো আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ হাফেজ বাই বাই আল্লাহ হাফেজ মা কারে লাইক ইউ মাই এভরিথিং ইউ আর মোহাম